Le 11 novembre 1918, l'Allemagne signe l'armistice. La Première Guerre mondiale est terminée. Partout dans le monde, les gens célèbrent la fin de la guerre. À Terre-Neuve et au Labrador, au lendemain de la déclaration de paix, des milliers de personnes se rassemblent dans les rues de St. John's pour assister au défilé de la victoire. Les entreprises donnent congé à leurs employés, des feux d'artifice illuminent le ciel et les fanfares retentissent. Les gens portent du rouge, du blanc et du bleu en l'honneur du drapeau britannique et des drapeaux de la France, des États-Unis et d'autres pays alliés. Les célébrations s'étendent à plusieurs collectivités du Dominion. Dans les semaines et les mois qui suivent, la population de Terre-Neuve et du Labrador accueillit à bras ouverts les hommes et les femmes qui ont servi dans les forces armées. Elle pleure aussi ses morts qui se comptent par centaines. La guerre a coûté cher en vies humaines et la société traverse de profonds changements. Certains de ces changements sont positifs. Les hommes et les femmes qui reviennent de l'étranger rapportent des idées novatrices et des points de vue différents. Ils remettent en question les normes sociétales. Ils exigent un traitement plus égalitaire des couches défavorisées de la société. La notion du droit de vote des femmes devient de plus en plus populaire. La guerre a fait exploser les idées reçues sur le rôle des femmes. Un nombre grandissant de personnes approuve le droit de vote pour les femmes. Parmi eux, Frank Lind, un soldat du Newfoundland Regiment, raconte au quotidien Daily News de St. John ce qu'il a vécu à l'étranger. Un samedi, je pars pour Édimbourg en permission. Depuis mon départ, je remarque que des femmes occupent le poste de chef de train pour permettre aux hommes d'aller au front. Je constate la même chose à Glasgow. Qui dit que les femmes ne devraient pas avoir le droit de vote? Vive les femmes! Une partie des infirmières déployées en Europe militent pour le droit de vote des femmes à leur retour à Terre-Neuve. Les femmes qui ont participé sans relâche à la force de guerre le réclament également. Elle remporte la victoire en 1925 lorsque l'Assemblée législative de Terre-Neuve accorde le droit de vote aux femmes et le droit de se porter candidate à une charge publique. La lutte en faveur d'une plus grande égalité entre classes sociales s'enclenche dans la société d'après-guerre de Terre-Neuve. Sa première manifestation concerne l'éducation et l'accès des élèves issus de la classe ouvrière aux établissements d'enseignement supérieur dont les droits de scolarité sont inabordables. Le 14 avril 1919, le quotidien Evening Telegram publie une lettre ouverte demandant au gouvernement la construction d'une université, un établissement permanent qui serait à la fois un monument commémoratif et un lieu de changement positif et important. À notre époque, un homme riche peut envoyer son fils à l'étranger pour étudier et obtenir un diplôme universitaire. Le fils d'un homme à l'aise peut aussi en retirer des avantages utiles. Ce qui n'est pas le cas pour un fils d'ouvrier ou de pêcheur qui ne bénéficie pas de cette chance. C'est injuste. Le 15 septembre 1925, le Memorial University College ouvre ses portes. Il est maintenant possible de poursuivre des études postsecondaires sans quitter le Dominion. Après la guerre, la technologie avance à pas de géant. Les avions de guerre, qui ont prouvé leur utilité, ont repoussé les limites technologiques dans le domaine aéronautique. Ces progrès ne s'arrêtent pas en temps de paix. Le premier vol transatlantique sans escale a lieu en 1919. Terre-Neuve est choisi comme point de départ idéal. Des pilotes du monde entier se retrouvent sur l'île pour prendre part à cette compétition. Ce vol enflamme l'imagination de la planète. Le Dominion devient le point de mire de la presse internationale. L'après-midi du 14 juin 1919, John Alcock et Arthur Witten Brown s'envolent de Lester's Field près de la ville de St. John's. Ils pilotent un biplan Vickers Vimy doté de deux moteurs Rolls-Royce. Ils atterrissent 16 heures plus tard dans une tourbière près de Galway en Irlande. Il touche une récompense en argent de 10 000 livres et mérite de figurer dans les annales de l'histoire de l'aviation. 
Parmi les moments forts des avancées aéronautiques qui mettent en évidence le Dominion au cours des années suivantes, le premier vol transatlantique effectué en solo par une femme, Amelia Earhart, le 20 mai 1932. Elle décolle de la communauté de Harbour Grace, dans un avion de marque Lockheed Vega Rouge, et atterrit 13 heures et demie plus tard en Irlande du Nord. Les vols longs courriers étant de plus en plus sûrs grâce aux progrès technologiques, le gouvernement et le secteur économique instaurent des liaisons aériennes régulières pour le transport de passagers et des services aéropostaux. Dans les années 1930, Terre-Neuve devient le terminal occidental des services commerciaux transatlantiques. Les villes de Botwood et de Gander obtiennent leur propre aéroport. Le Dominion, autrefois une île isolée, se transforme en plaque tournante des vols internationaux. Les années d'après-guerre sont porteuses d'espoir et marquées par un optimisme utopique qui annonce le début d'une ère nouvelle ouverte au progrès. Une époque où se côtoient les améliorations technologiques, l'expansion des droits de la personne et un courant de pensée libéral. Mais ce sont aussi des années sombres et difficiles. La guerre, beaucoup plus longue que prévu, s'est révélée coûteuse en pertes humaines et en dollars. Des familles du Dominion pleurent les centaines d'hommes morts outre-mer. Dans cet océan de douleur, des parents doivent se battre avec le gouvernement pour obtenir l'allocation de séparation à laquelle ils croient avoir droit. Beaucoup d'entre eux perdent ce combat. C'est ce qui est arrivé à une veuve, Mary Fitzgerald. Son fils John est abattu pendant qu'il bande les plaies d'un camarade sur le champ de bataille de Gallipoli le 1er décembre 1915. Lorsqu'elle fait une demande d'allocation de séparation en 1919, le gouvernement la lui refuse. Le 3 décembre 1919. Madame, en ce qui concerne votre demande pour l'obtention d'une allocation de séparation, je dois vous répondre qu'elle ne peut pas vous être accordée. Au moment où votre fils John était membre du régiment, votre autre fils, en âge de s'enrôler, ne s'est pas engagé. Le règlement stipule que, s'il y a deux fils célibataires, l'allocation n'est pas versée jusqu'à l'enrôlement du second. La raison fournie par votre fils pour ne pas s'engager n'est pas jugée suffisamment valide pour vous accorder cette allocation. Le retour des soldats est pénible. Ils doivent se réadapter à la vie quotidienne après les tranchées. Cette transition est d'autant plus éprouvante qu'ils se heurtent à une bureaucratie complexe et insensible. En 1921, la Great War Veterans Association accuse le gouvernement de Terre-Neuve de négligence envers les anciens combattants. Elle affirme que le montant des pensions est nettement insuffisant et ne correspond qu'à la moitié du montant que reçoivent les soldats du Canada. Un autre problème est le chômage. L'association signale aussi qu'à St. John's, seulement, environ 200 anciens combattants sont en chômage. Elle blâme le gouvernement de ne pas embaucher un nombre suffisant de soldats dans la fonction publique. La population formule les mêmes plaintes. En 1921, le quotidien Evening Telegram rapporte avoir reçu des centaines de lettres provenant de soldats et de marins en colère qui se plaignent de la pénurie de travail pour les anciens combattants. La principale plainte exprimée par ces lettres concerne les emplois et les pensions, et surtout la façon dont leurs camarades et eux-mêmes ont été traités à cet égard. L'insatisfaction qu'ils ressentent est toujours aussi profonde. Pour ce qui est des postes que pourrait leur offrir le gouvernement, les anciens combattants se disent victimes de discrimination et d'un manque de respect et d'équité. Aux yeux de la population, le gouvernement a rompu sa promesse envers les soldats qu'il a envoyés au front. Quant au gouvernement, il se trouve dans une fâcheuse position. Ses emprunts pour financer le Newfoundland Regiment hypothèquent lourdement son budget. Il est très endetté à la fin de la guerre et peut à peine verser les intérêts sur ses emprunts de guerre. Il n'est certainement pas en mesure de créer des emplois ou d'augmenter les pensions des soldats. Dans les années 1920, la situation économique de Dominion souffre de la récession d'après-guerre qui sévit à l'échelle de la planète. Au ralentissement du commerce international s'ajoute une compression importante du marché du poisson salé de Terre-Neuve. 
le gouvernement voit ses recettes diminuer appréciablement. Lorsque survient la crise de 1929, la dette publique atteint la somme exorbitante de 80 millions de dollars. Le taux de chômage atteint des sommets inégalés. La pauvreté est massivement répandue. Le gouvernement distribue des rations alimentaires insuffisantes qui entraînent de la malnutrition, un grave problème. Le mécontentement de la population envers le gouvernement s'amplifie au même rythme que la crise économique. La situation devient encore plus aiguë en 1932 lorsque le ministre des Finances, Peter Cashin, accuse le premier ministre, Sir Richard Squires, de fraude et de détournement de fonds publics, notamment un montant de 5 000 provenant du War Reparations Committee. Ces accusations provoquent la colère de la population. Le 5 avril, une foule indisciplinée de 10 000 personnes se rassemble à l'extérieur de l'édifice colonial. C'est les meurtres. Les gens fracassent des vitres, envahissent l'édifice et pile les bureaux du gouvernement. Sir Richard Squires parvient à s'échapper, sain et sauf, avec l'aide de la police, mais sa carrière politique est en ruine. Après la dissolution de la Chambre d'Assemblée, une élection est déclenchée pour le mois de juin. La dette s'élève alors à 100 millions de dollars et le Dominion est au bord de la faillite. La population ne fait plus confiance au gouvernement. Certains prônent même la fin des partis politiques. Frederick Alderdice, le chef du United Newfoundland Party, est l'une de ces personnes. Il s'est porté candidat à l'élection de juin en promettant de former une commission d'enquête qui examinerait le remplacement du gouvernement élu de Terre-Neuve par un gouvernement composé de commissaires du nommé. Il remporte l'élection avec une forte majorité. Il devient le dernier premier ministre du Dominion de Terre-Neuve. Sous son règne, une commission royale recommande la suspension temporaire du gouvernement responsable de Terre-Neuve. Le 16 février 1934, la commission de gouvernement de Terre-Neuve, nommée par le gouvernement britannique, prend le pouvoir. Elle restera en place jusqu'à ce que Terre-Neuve devienne une province canadienne en 1949. 